Tensão crescente entre a Liberty Media e a FIA. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci vamos a um ponto muito importante desses últimos dias, porque temos mais alguns aspectos a serem considerados na treta FIA Fórmula 1. Caso você não saiba o que está acontecendo, fizemos pelo menos dois vídeos recentemente, dê uma olhada para você entender. Já pedindo perdão porque o áudio talvez esteja um pouco diferente, meu SSD morreu hoje de manhã quando eu fui gravar, então eu tô gravando isso aqui no notebook de forma improvisada, o microfone é outro porque o do computador lá não reconhece aqui no notebook, e também se tiver uma barulheira de fundo eu peço pra você relevar, eu tô com criança pequena aqui em casa, minhas priminhas e tal, então já viu né, aí criançada faz barulho. Mas enfim, vamos ao que interessa. Nós temos uma matéria do Racing News e uma do Planet F1, e as duas são interessantes, sendo que a do Racing News é mais, como posso dizer, especulativa, enquanto a do Planet F1 é mais concreta. Então nós vamos começar pela especulativa, que é a do Racing News. Dentre outros tópicos que estão sendo abordados na matéria, que você confere aí na descrição, você pode ver a questão da criação de uma nova categoria, meio que para bater de frente com a Fórmula 1 ou até mesmo sobrepor a Fórmula 1. O que seria isso falando de uma forma bem objetiva? Os árabes que estão buscando, entre aspas, lavar a imagem do país através do esporte, já estão buscando isso em outras modalidades, não somente no futebol, como citei nos vídeos anteriores, mas também com uma liga de golfe para rivalizar com a famosa PGA, ou PGA, se você quiser chamar assim, que é aí o torneio Master do Golfe. Eles investiram muito dinheiro, investiram uma quantia absurda, inclusive mais do que o próprio PGA, para criar uma Superliga de Golfe. E pelo visto, eles têm também o interesse de estar no automobilismo, e com o dinheiro que eles ofereceram à Fórmula 1 para comprar a Fórmula 1 na casa dos 20 bilhões de dólares, aí você teria mais que o suficiente para eles criarem a própria liga, e não é algo tão absurdo assim de ser dito você consegue criar uma liga super tecnológica de alto nível nas principais pistas do mundo com muito menos de 20 bilhões e isso em pouco tempo para rivalizar com a Fórmula 1 e tirar um pouco desse bolo dessa fatia da FIA por exemplo seria obviamente um campeonato não regulado pela FIA e assim como existem vários outros campeonatos os Estados Unidos por exemplo não necessariamente passam pela regulamentação da FIA. Só que a FIA também poderia intervir nessa nova classe, nessa nova categoria, só que ficaria um pouco complicado de você aprovar isso. O resultado final é que, independentemente das hostilidades prevalecentes, o corpo diretivo não tem escolha a não ser aprovar a tal classe separatista, já que a gente tem que falar que existe sim a possibilidade de alguns membros da Fórmula 1 passarem para essa classe que pode ser criada. E por que, que ela é muito especulativa essa matéria do Racing News? Porque não há até o momento pelo menos formal para a imprensa, algo que indique que os árabes realmente vão criar uma classe, o que se sabe é que eles têm um interesse genuíno em comprar a Fórmula 1, só que se eles não conseguirem comprar, o que impediria de criarem a própria classe como fizeram com o Golf. Então é especulativo, mas dentro dessa especulação nós já conseguimos prever alguns desdobramentos relacionados a isso. Então você já está um pouco ciente de que sim, se aparecer uma notícia falando que os árabes querem criar uma superliga de automobilismo, não seria nenhum absurdo a gente falar sobre isso daqui a um tempo. Pois bem, agora vamos para o que é mais concreto lá do Planet F1, que é onde o negócio fica mais interessante. Nós sabemos que as tensões entre FIA e Liberty Media já estão afloradas há algum tempo, nós tivemos a questão do Purpose no ano passado, que a FIA interviu, a Mercedes foi a única que gostou disso, também tivemos problemas no Grande Prêmio da Itália, Grande Prêmio do Japão, e mais recentemente a questão da 11ª equipe que a FIA está apoiando enquanto a Fórmula 1 não está apoiando. Dentre vários outros entraves e outras coisas que nós poderíamos falar aqui, existe um ponto crucial que o automotor no esporte acaba abordando, que é justamente nas questões comerciais, aquela cláusula do Don King que a gente já citou aqui também, mas também ao recado que o Mohamed Ben Sulayem está dando à Fórmula 1, e o recado seria bem claro, basicamente o recado é, o campeonato de Fórmula 1 é nosso, 
nós estamos apenas alugando a vocês, Liberty Media. E também a questão de que a FIA quer sim ser consultada sobre uma possível venda da Fórmula 1. E é aí onde entram essas questões mais complexas e burocráticas que tentamos explicar naquele outro vídeo, no último vídeo que fizemos sobre o assunto, justamente pelo seguinte, a Fórmula 1 é regulada pela FIA, a princípio a Fórmula 1 é da FIA, só que a Liberty Media tem os direitos de explorar a Fórmula 1. É uma questão complexa, porque a gente pensa assim, a Fórmula 1 na verdade é da Liberty Media, mas é da FIA, a FIA regula e ao mesmo tempo a Liberty Media é quem tem que explorar esses direitos, mas uma não pode fazer as coisas sem a outra, porque você, senão você está passando sobre o direito do um, e aí o outro não pode também ficar para trás, enfim, você tem uma situação bastante complexa no que envolve FIA e envolve Fórmula 1 também. Nesse caso, o recado de Mohamed Ben Sulayan é bem direto e é aí onde está tendo toda a questão até mesmo jurídica, porque a Fórmula 1 no seu comunicado se mostrou contrária a essa postura do presidente da FIA de vir falar a público sobre o que ele acha da compra, da venda, de valores, etc. E ainda ameaçou até mesmo entrar com ações, vamos dizer assim, legais contra o presidente da FIA caso se mantenha uma postura pública em que está atrapalhando os negócios ou até mesmo passando por cima da Liberty Media no que diz respeito à Fórmula 1. Talvez a Liberty Media esteja certa, talvez a FIA esteja certa. Só que se a FIA estiver certa, será que a Liberty Media não vai se sentir um tanto quanto enganada, porque ela comprou o direito de uma categoria, ela comprou, entre aspas, uma categoria na qual ela ainda responde a um outro órgão. É algo um tanto quanto complexo, um tanto com... quanto complicado. Por isso, essa guerra está longe de acabar. O Mohamed Ben Sulayan já mostrou que vai sim ter mão de ferro. Ele não vai ser um jantode da vida que tentava deixar tudo bonitinho para todos os lados, que jantode era extremamente político. O Mohamed Ben Sulayan, pelo visto, vai por um lado mais extremista do negócio. E quando eu tô falando extremista aqui, eu não tô falando no sentido ruim, não. Nem por ele ser árabe, nem isso. Eu tô falando no sentido extremista de que ele vai defender os direitos da FIA independente da Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 geralmente defende os seus interesses independentemente da FIA. Então, você tá entendendo que existe um, uma guerra declarada entre as duas partes há décadas e isso só tá piorando agora? Pois é, e o recado do Mohamed Ben Sulayem é interessante. O campeonato é nosso, nós só estamos alugando para vocês. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Peço perdão mais uma vez se o áudio estiver ruim. Um grande abraço, valeu e falou!